প্রতিদিন সকালে লাখো গার্মেন্টস শ্রমিক নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে যান দিনের বড় একটি সময় কাটাতে হয় সেখানে নানা বয়সী নারী পুরুষ একসাথে কাজ করেন তারা এতে করে তাদের মধ্যে এক ধরনের বোঝাপড়া তৈরি হয় যাতে কর্মপরিবেশ হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সহিংস পরিস্থিতিও সৃষ্টি হয়ে থাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই সহিংসতা শিকার হন নারীরা কারখানার ভেতরে বা কাজে আসা যাওয়ার পথে শারীরিক মানসিক যৌন সহিংসতা শিকার হতে হয় তাদের যদিও এর সংখ্যা আগের থেকে অনেক কমে এসেছে কিন্তু এখনও পুরোপুরি বন্ধ হয়নি আজকের প্রতি সংলাপে আলোচনা করব পোশাক শিল্পে নারী শ্রমিকদের প্রতি সহিংসতা অবসানে করণীয় কি আপনাদের সঙ্গে আছে আমি স্বপ্ন ফিরদোসি আর আলোচকদের সঙ্গে আসুন পরিচিত হই আজকে যুক্ত আছেন ডক্টর আবুল হোসেন প্রজেক্ট ডিরেক্টর মাল্টি সেক্টরাল প্রোগ্রাম অন ভায়োলেন্স এগেনস্ট উমেন সঙ্গে আরও আছেন ডক্টর নাজনিন আখতার ডিরেক্টর পলিসি প্ল্যানিং অ্যান্ড জেন্ডার এনজিএইচ অ্যান্ড সিআরআই সঙ্গে আরও আছেন চায়না রহমান অ্যাস্ট্রেন্ট জেনারেল সেক্রেটারি ওসি ফাউন্ডেশন আপনাদেরকে আমন্ত্রণ আজকের প্রতি সংলাপে অংশ নেবার জন্য আমি চায়না রহমান আপনার কাছে আগে আসতে চাই যে আপনার তো নারীদের অধিকার বিষয় নিয়ে কাজ করেন তো সাধারণত গার্মেন্টসে যে নারী শ্রমিকরা আছে তারা কি কি ধরনের সহিংসতার শিকার হন এমন একটা সময়ে আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন যেটা একদম সুইটেবল টাইপ আচ্ছা এই এই বিষয়টা নিয়ে নট অনলি বাংলাদেশ সারা ওয়ার্ল্ডে চলছে যে নারীর প্রতি যে সহিংসতা হচ্ছে সেটাকে কিভাবে বন্ধ করা যায় তো আমাদের আমি যেটা দেখেছি যে আমাদের বাংলাদেশের এই গার্মেন্টস শ্রমিকরা প্রতিনিয়তই কিন্তু শিকার হচ্ছেন হয়রানির শিকারটা হচ্ছেন কখনো ঘরে কখনো রাস্তায় আবার কখনো কর্মক্ষেত্রে তো হচ্ছে হচ্ছেই তারা যেন কাজে যোগ দেয় শুধু জীবন জীবিকার জন্য এই জীবন জীবিকার জন্য অনেক সময় তারা একদম চুপচাপ থাকে অনেক হয়রানি শিকার হওয়ার পরেও আপনার দেখা যায় যে ওখানে বলে না ওই একটা আতঙ্ক বললে চাকরি চলে যাবে আতঙ্ক বিরাজ করে তার মনের ভিতর যে কার কাছে বলবো কিভাবে বলবো কেমন করে বলবো কোন উদ্দেশ্যে বলবো এই যে একটা এইটা রয়ে যায় যার জন্য ধীরে ধীরে ওইটাকে বাড়তেই থাকে যারা হচ্ছে তাদেরকে পরিচালনা করে মিড লেভেল ম্যানেজমেন্ট যেটাকে আমরা বলি সেখানে দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে তারা হরেনের শিকার হয়ে যায় কিন্তু তারা এই এই শ্রমিকরা কখনোই সেভাবে বলতে পারে না বা এবং এবং মিড লেভেল হওয়ার জন্য হয়তো মালিকদের কান অবধি পৌঁছোয় না না কখনোই পৌঁছায় না আচ্ছা তাকে হরেনের শিকার হয় শুধুমাত্র সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট সেটাও না কিন্তু একদম কাজেরও হয়ে যায় মেন্টাল আপসেট করে রাখে যে যে শ্রমিকটা এক ঘন্টায় যতগুলি কাজ করতে পারবে তাকে দেখা যায় যে বেশি পরিমাণ দিল চাপটা এই এইটা একটা মানসিক একটা চাপ এবং আমরা প্রায় দেখছি যে গার্মেন্টস ওয়ার্কারদেরকে ধর্ষণ করে বাসের মধ্যে হত্যা করা হচ্ছে গণধর্ষণের শিকার হচ্ছে এটা তো মানে প্রায় একটা মানে প্রায়শই একটা সংবাদ হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং মেরেও ফেলেছে মেরেও ফেলে এগুলি তো ধরেন দশটার জায়গায় একটা প্রকাশ হয় সেটা নিয়ে আমরা হচ্ছে কথা বলি কারণ এর কারণ কি আমি যদি না জানি আপনার কাছে আসি যে তারা একেবারে সমাজের অন্তর্জ শ্রেণীর এই কারণে যে মানে তাদের ক্ষমতাহীন আর কি যদি গ্রুপটা বলি একজন ক্ষমতাশীল নারীর উপর নিশ্চয়ই জিনিসটি হয় না ভায়োলেন্স কিন্তু আসলে হিস্টোরিক্যালি না এটা ইভলভিং হয়েছে বিভিন্ন চেহারায় বিভিন্ন আদলে এসেছে সময়ের সাথে সাথে সো গার্মেন্টস শ্রমিকের কথা যদি বলি সেটার আগে যদি আসি যে এনি ওয়ার্ক সেটিংয়ে তো কিছু না কিছু বায়োলেন্স সবসময় থাকছে এবং এটা আর শুধু বাংলাদেশে না এটা একটা গ্লোবাল সমস্যা গার্মেন্টসের যে শ্রমিকগুলো আসে তারা মূলত গার্মেন্টস একটা অপরচুনিটি হয়েছিল যখন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলো শুরু হলো যেসব মেয়েরা অল্প শিক্ষিত তাদের জন্য এটা বিরাট অপরচুনিটি তারা দলে দলে তারা ঢাকা শহরে আসলো গার্মেন্টসগুলো ম্যাক্সিমাম ঢাকা শহরে তো সুতরাং এখানে এটা একটা কোয়ান্টিটি তো অনেক বেশি নাম্বারে এবং এটা ফ্যাক্টরিতে জয়েন করলো যার ফলে এটা ভিজিবিলিটি পাচ্ছে এবং সেই জন্য আমরা এটা নিয়ে কথা বলতে পারছি কিন্তু ওয়ার্ক প্লেস ভায়োলেন্স কিন্তু কম বেশি সব জায়গায় আছে এখন প্রসঙ্গটা হলো যে তাহলে ওরা ওরা কি অশিক্ষিত সে জন্য তাহলে অনেক শিক্ষিত মেয়ের তো ভায়োলেন্স হচ্ছে হ্যাঁ সুতরাং ভায়োলেন্স আমার কাছে মনে হয় গোড়ার জায়গাটাতে যে এই জায়গাটা হলো সামাজিক অবকাঠামো মানুষের মানসিক অবকাঠামোর জায়গাটা এবং হিস্টোরিক্যালি যে সামাজিকভাবে মানে বুঝে নেওয়া যে এটা ভায়োলেন্স না তো সেই জায়গা থেকে যদি আমি চিন্তা করি তাহলে তারপরে আবার জেন্ডার ইনিকুয়ালিটি আছে নারী পুরুষের বৈষম্য হিস্টোরিক্যালি আছে এখনও চলছে 
তো সুতরাং সামগ্রিক যাতে চিন্তা করলে এটাকে আলাদা করে দেখার কিছু না সো এখন পর্যন্ত ভায়োলেন্সের বিষয়গুলোকে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি বা একটা সেগ্রিগেটেড কমিটিতে যখন এটার সংখ্যাটা চলে আসে সারফেস হয় স্ট্যাটিস্টিক্স আসে আমরা ওটা নিয়ে কাজ করি কিন্তু আমরা একটা চিন্তা করি না যে এটা এটার গ্রুটে কোথায় কাজটা করতে হবে আপনি যে বলছিলেন যে যে জায়গাগুলো ধরে ধরে চিহ্নিত করা এবং সেই মানে নৌকা যাতে না ডুবে কি করলে তাহলে নৌকাটা ডুবে না গার্মেন্টস শ্রমিকদের যেমন আমার কাছে মনে হয় যে আমরা তো কাজ করছি অবশ্যই আমার বলতে হবে যে গ্লোবালি এটা নিয়ে অনেক রকমের সেভেনটি নাইন সিডও হলো এইটি সেভেন এইটি এইটের দিকে আপনার জেন্ডার ভায়োলেন্স ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের উপর কনফারেন্স হলো নাইনটিতে বেইজিং কনফারেন্স হলো ওমেনদের উপর সেগ্রিগেটেড নাইনটি ফোর এসে আপনার আইসিপিডি যেটা হলো কনফারেন্স ওমেন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের জন্য যেটা তারপর থেকে আপনার নাইনটি নাইন এসে তো ডিক্লেয়ারই করা হলো না টোয়েন্টি ফিফথ নভেম্বর অ্যাজ এ ডে ফর ভায়োলেন্স এত কিছু হচ্ছে তার মানে তো অবশ্যই কোনো একটা রেসপন্স হচ্ছে গ্লোবালি অ্যান্ড লোকালি কিন্তু সেখানে যে আশা অনুরূপ যে ফলটা আমরা চাই সেটা কেন হচ্ছে না দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন মিনিস্ট্রি থেকেও কিন্তু সামগ্রিক কাজের একটা মানে ওরা একটা ধারাবাহিকভাবে কাজ করছে কিন্তু প্রত্যেকটা কাজেরই কিন্তু কনজয়েন্ট অ্যান্ড একটা এফোর্ট যে মানে একদম মালা গাঁথার মতো করে সেটা কিন্তু হচ্ছে না এখানে একটা বিরাট গ্যাপ আছে বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন আর একটা আমার যেটা মনে হয় যে এটি সোশ্যাল সাইকিটা এটা তো একদিনও তৈরি হয়নি ভায়োলেন্স কেন করে কেন করে না সুতরাং স্কুল কলেজের থেকে এডুকেশন সেক্টর যে প্রথম থেকেই চাইল্ডহুডে প্রাইমারি এডুকেশন পর্যন্ত তো অ্যাটলিস্ট গার্মেন্টসের মেয়েগুলো শিক্ষা নেয় সুতরাং তখনই যদি এই ছেলে মেয়েদের মধ্যে এই যে মানসিক ডিফারেন্সটা ভায়োলেন্সের যে মাইন্ডটা সাইকেলটা যদি তখন থেকেই সরিয়ে নেওয়া যেত এবং এটাকে ইনস্টিটিউশনালাইজ করা এই কনসেপ্টটাকে সুতরাং স্কুলে শিক্ষা ক্ষেত্রে ঢুকানো এটাকে এটাকে ইনস্টিটিউশনের মধ্যে ঢুকানো প্রপার ট্রেনিং দেওয়া এবং অ্যাওয়ারনেসের কনসেপ্টটাকে অ্যাওয়ারনেসের চাইতে মনে করি কনসিয়াসনেস পয়েন্ট অফ ভিউতে বেশি যাওয়া যাতে মানুষের মোরাল মোরালিটিতে না রাখায় পারিবারিকও যে পরিবারে যদি ভায়োলেন্স না দেখে একটি ছেলে সে তাহলে জানবে না যে একটি নারীকে আসলে আমার এলিমিনেশন তো একটা দুঃস্বপ্ন আমার কাছে মনে হয় তো স্বপ্ন দেখা ভালো যে আমরা চাই অবশ্যই এলিমিনেট হয়ে যাক ভায়োলেন্স বাট তারপরেও আমার মনে হয় ভায়োলেন্সের সংখ্যা কমতে থাকবে যদি আমরা একটা সামগ্রিক প্রকোপটা কমবে যায় ধন্যবাদ আপনাকে আমি আবুল হাসান আপনার কাছে যে সে হচ্ছে যে সরকারের কাছে এই গার্মেন্টস শ্রমিকদের উপর যে সহিংসতার তথ্য কি পরিমাণ আছে কি কি পাওয়া যায় সে তো সরকার তো বিষয়টা দেখতেছে হলো একটা হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ মানে পুরো সেক্টর যা আপনি যেটা বললেন যে পুরো দেশকে নিয়ে পুরো জনসাধারণকে নিয়ে হলো তার চিন্তা হবে না মানে গার্মেন্টস তো একটা আপনার একটা বিচ্ছিন্ন কিছু না এখন যে বিষয়টা হলো যে এটা দুটো অ্যাসপেক্ট আছে দুটো অ্যাসপেক্ট হলো প্রিভেনশন অ্যাসপেক্ট একটা হলো প্রোটেকশন অ্যাসপেক্ট আর প্রিভেনশন হলো ঘটনাটা যাতে না ঘটে আর প্রোটেকশন অ্যাসপেক্ট হলো ঘটনা ঘটার পরে আপনি কত দ্রুত অ্যাকশানে যাবেন আর তো প্রিভেনশন অ্যাসপেক্ট হলে আপনাকে মানুষকে বুঝতে হবে যে কোনটা ভায়োলেন্স কোনটা ভায়োলেন্স না এখন আপনি যদি একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসেন দেন আপনি উনি একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসেন সেখানে যদি একটা গাইডলাইন্স থাকে যে হোয়াট টু ডু অ্যান্ড হোয়াট নট টু ডু কোনটা করা যাবে কোনটা করা যাবে না তাহলে হবে কি মানুষ আগের থেকে সে বুঝে ফেলবে যে আমাকে এটা করতে হবে এটা করতে হবে এবং সেই রুল ভঙ্গ করলে তাকে শাস্তি শাস্তি দিতে হবে এই একটা বিষয় আপনার জরুরি এখন আপনি যদি এগুলো মনিটরিং করতে থাকেন যে আপনার প্রতিষ্ঠান আর কি বলছে যে কর্মস্থলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং পাবলিক প্লেসে যাতে না হয় সেই জন্য আপনি কমিটি করতে হবে সে যখন কর্মস্থলে ঢুকবে তখনও যদি বলা থাকে যে কর্মস্থলের গেটে যদি বলা থাকে আপনি যদি নির্যাতনের শিকার হন তাহলে এই নাম্বারে টেলিফোন করেন ধরেন আমি একটা উদাহরণ দিলাম যে ওয়ান জিরো নাইনে টেলিফোন করুন অথবা আপনি কর্মস্থলে যে অমুক কর্মকর্তাকে জানান এই নাম্বারে জানান ঠিক আছে এবং পুরো বিষয়টা গোপন থাকবে তাহলে সে ঢুকার সময় একটা মনে থাকে একটা সেন্স অফ সিকিউরিটি ডেভেলপ করে যে এর ভিতরে যদি কোনো রকম ঘটনা ঘটে আমার জানানোর একটা জায়গা আছে বেসিক্যালি যিনি আপনার এই ফ্যাক্টরিটা চালান তার একটা দায় দায়িত্ব আছে এখানে মালিক সে তাকে ঠিক করতে হবে যে তার এই যে কর্ম যে ইন্ডাস্ট্রির যে পরিবেশটা এই কারখানার পরিবেশটা সে কীভাবে সুন্দর করে রাখবে আর কি আপনি এখন যে অ্যাকাউন্টের কথা বলা হচ্ছে আর কমপ্লায়েন্সের কথা বলা হচ্ছে কিন্তু মূল দায়িত্বটা তার সেকেন্ড হলো আপনার বিজিএমই যেহেতু একটা ফেডারেটেড বডি তার একটা ওভারসি করতেছে সমস্ত কারখানার উপরে সে বুঝতে পারতেছে কোনটা ভালো হচ্ছে কোনটা খারাপ আছে কোনটা স্ট্যান্ডার্ড কীরকম তো যেগুলো খারাপ আছে সেগুলো বলতে পারে যে ইউ ফলো দি গাইডলাইন্স অফ দ্যাট কারখানাস থার্ড হলো যে বায়ার সে বলতে পারে যে ভাই তুমি যদি এই সমস্ত শর্ত না মানো আমি তোমার এখান থেকে প্রোডাক্ট নিব না তাহলে তিনটা পক্ষ কিন্তু জড়িত কিন্তু আর আমার মূল বিষয়টা হলেই যে মানুষকে আপনাকে জানাইতে হবে আসলে কোনটা ভায়োলেন্স
যে নির্যাতনগুলো হয়রানিগুলো নারীর উপর হয় তো বেশ একটা মানসিক চাপে পড়ে শ্রমিক কোন কোন ধরনের মানসিক চাপে তারা পড়ে এবং তার মানে প্রভাবটা কিভাবে গিয়ে কর্মক্ষেত্রে এই যে প্রভাবগুলি পড়ে কিভাবে দেখেন আপনি আগের কথা চিন্তা করেন কিছুদিন কত বছরের কথা বলবো দশ বারো বছর আগে বলবো আরও বেশি তখন কিন্তু দেখা গেছে ডিভোর্সের ইটা সেপারেটটা খুব কম কিন্তু এখন কি দেখা যাচ্ছে ডিভোর্সের রেট বেশি অনেক বেশি কারণটা কি সে কর্মক্ষেত্রে একটা প্রেশারের মধ্যে থাকতেছে মানসিকভাবে একটা ইয়ের মধ্যে পর্যস্ত আবার আপনি হচ্ছে ঘরে যে ফিরতেছে সারা মাসের পরিশ্রম করে বেতনটা আনলো বেতনটা আনার পরে দেখা গেছে অনেক ম্যাক্সিমাম ফ্যামিলি আমাদের কাছে এগুলি আসে তথ্য আসে সেটা ওই পুরো স্যালারিটা পুরো টাকাটাই তার হাজব্যান্ড পাচ্ছে আবার শুধুমাত্র তাই এই যে অনেক সময় ওভার টাইম করে অনেক সময় সংগঠন করে শ্রমিক সংগঠন করে অফিস ছুটি হওয়ার পরে হচ্ছে সেই সংগঠন অফিসের সিস্টেমটা এরকম মানে কাজের পরে এটা বসবে ওখানে যে একটু ই করবে এই তো করে আসার পরে ঘরে কি হলো তার হাজব্যান্ডকে একটা আবল তাবল মানে বাজে কথা বলে তাকে করলো যে কেন তুমি দেরি করলা বা ইয়ে করলা কিন্তু ও কি কারণে দেরি করলো বা কোথায় গেল এসব কিন্তু চিন্তা করে না আর কর্মক্ষেত্রে তার কর্মক্ষেত্রে চাপে মধ্যে সে থাকে কর্মক্ষেত্রে মানসিক চাপে আপনার ওই সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টে কিন্তু আছে এটা হয়তো প্রকাশে অনেক সময় বলে না বা স্বীকার করে স্বীকার করে না মালিক পক্ষ তো একদম আনতেই চায় না যে না এটা আমাদের এখানে নাই একটা এইভাবে একটা ডাইরেক্ট বলে ফেলে যে না এইসব কিছুই নাই কিন্তু প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কিন্তু কর্মক্ষেত্রে আপনার সুপারভাইজারের থেকে বলেন লাইন চিফ বলেন এবার এত সব পুরুষ এখান থেকে কিন্তু আসে এবং ওরা এবং হুমকি হুমকি যে তুমি আমার কথা শুনলে না ওই যে কাজের চাপ তখনই তুই দিয়ে দেয় আমাদের সার্ভের রিপোর্টে দেখা গেছে যে তারা কিন্তু অসুস্থ ভুগতেছে এবং অনেক বড় বড় রোগের ইয়ে হয়ে যাচ্ছে মানসিকভাবে চাপের কারণেই তারা হলো রোগে পরিণত হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা তাহলে নাজনীন তার এই যে ভয় মিশ্রিত একটা সংস্কৃতি সারাক্ষণ ভয়ের মধ্যে থাকা নারীর তার নিজের শরীরটাকে নিয়ে হ্যাঁ এবং সব ব্লেনের জায়গা একটাই তার সেইটাকে অ্যাড্রেস করার জন্য মালিক পক্ষের কাছে কি কোনো ব্যবস্থা আছে কি না সেই কর্মপরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে কি না কিছু তো কাজ শুরু অবশ্যই হচ্ছে তবে কাজের গতিটা আরও বেশি আমার মনে হয় সমন্বিত শক্তিশালী হতে হবে এক্সপান্ডেড হতে হবে সেটা হলো জরুরি আমি একটু আমাদের আরেকজন বক্তা যিনি বললেন তার সাথে এবং আপনার এই আপনার সাথে রিলেট করেই বলছি প্রথমত হলো যে আমরা এই ভায়োলেন্সটাকে শুধু কাজের জায়গাতে সীমাবদ্ধ করে না দেখে একটা ব্যক্তির ভায়োলেন্সটাকে ব্যক্তি সামগ্রিক জায়গাগুলো সে কোথায় কোথায় আছে তার ঘর থেকে শুরু করে তার চলার পথ থেকে শুরু করে সে অফিস আসে এই পুরো জায়গাটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে ব্যক্তিটাকে ব্যক্তি হিসাবে না চিন্তা করে তাকে সামগ্রিকভাবে চিন্তা করতে হবে এই জিনিসটাকে যদি এখন ডিল করতে হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসে যে মালিক পক্ষ কিন্তু মালিক পক্ষ কখন করবে মালিক পক্ষের কাছে প্রথম প্রশ্ন হল যে মালিক পক্ষ কতটুকু বোঝে উনি বলেছিল ভায়োলেন্স কোনটা না ভায়োলেন্স কোনটা হ্যাঁ এটা বোঝানো তো একটা ব্যাপার আছে সেটা বোঝে কি না মালিক পক্ষের জন্য আমার মনে হয় ওদের জন্য ওরিয়েন্টেশন দরকার আছে যাতে ওরা জিনিসটাকে রিয়েলাইজ করে এবং তারপর রেসপন্স করে সুতরাং সেটা একটা জায়গা এখন আপনি যেটা বলেছেন আপনার প্রশ্ন ছিল যে মেয়েরা তাহলে এই জায়গায় কিভাবে ওদেরকে আমরা গার্মেন্টসে বেসিক্যালি ওদের ভয় শূন্য করতে পারি ভয়শূন্য পরিবেশটা করার ব্যাপারে কিন্তু আমার কাছে মনে হয় এখানে অনেকগুলো ব্যাপার আছে তিনটা ব্যাপার আমি স্পেসিফিক্যালি বলবো একটা হলো যে না আমি ওয়ার্ক সেটিংটাকে ওয়ার্ক সেটিংটাকে আমার তৈরি করতে হবে যাতে করে ওয়ার্ক সেটিংয়ের টোটালটাই একটা ভয়শূন্য সংস্কৃতির মধ্যে পড়ে যায় এবং সেটার জন্য কিন্তু অনেক রকম কাজ আছে নিয়ম নীতির কাজগুলো যেরকম গাইডলাইন দিলে অনেক সময় গাইডলাইন কেউ ফলো করবে না যদি নিয়ম নীতি দেওয়ার আগে আমি তাকে তাকে যদি আমি তৈরি না করি মানসিকভাবে তাকে আগে তৈরি করতে হবে তার সাথে নিয়মটা বেঁধে দিতে হবে তখন প্র্যাকটিসে সেটা সেই নিয়মটাই তো বুঝতে পারছে না গুরুত্বটা কোথায় গাইডলাইনের ব্যাপারটা আসবে যেন আবুল হোসেন আপনি যদি এবার বলেন যে এই যে মাল্টিসেকচুয়াল যে জায়গাটা যেখানে আপনি আছেন যে কি কি কাজ করছে নারীদের এই সমস্যাগুলো নিয়ে ধন্যবাদ বিষয়টা হলো আমি এটা হলো প্রোটেকশন সাইড প্রোটেকশন সাইড যেটা বলছে যে এখন সে যদি বুঝতে পারে যে আমার যদি এই অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে তাহলে তার ভিতরে একটা সেন্স অফ সিকিউরিটি ডেভেলপ করবে আর যারা ম্যানেজমেন্ট বা মালিক পক্ষ আছে তারাও মনে করে অ্যাকাউন্টেবিলিটি আর কি যে এখানে এই জায়গাটাতে আমাকে জবাব দিয়ে করতে হতে পারে আর কি সেটা তো আমি যেটা বলছি সেটা হলো আমাদের প্রথম আমরা যখন শুরু করি তখন আমরা একটা কোয়ার্ডিনেটেড অ্যাপ্রোচ ডেভেলপ করছিলাম করে আমরা একটা ওয়ান শপ ক্রাইসিস সেন্টার এটা হলো হসপিটাল বেসড এখানে এখন একটা মানে মারা গান যদি নির্যাতন শিখার হয় তাকে প্রথমে থানায় যেতে হয় থানায় গেলে বলে যারা মেডিকেল সার্টিফিকেট নিয়ে আসেন ডাক্তারের কাছে যেতে হয়
এরপর আবার যদি বলে মামলা করব মামলা করতে চাইলে তাকে আবার লয়ের কাছে যেতে হয় কোর্টে যেতে হয় এতবার যাওয়ার আসার পরে সে বিরক্ত হয়ে যায় এটা হলো বিহেভিয়ারের কারণে সময়ের কারণে তখন বলে যে না আমি বাসা চলে যাই তো সেই জন্য আমরা এই যে একটা হসপিটাল বেসড একটা প্রোগ্রাম ওয়ানশপ ক্রাইস সেন্টার সেটা করতে গিয়ে আমরা সেখানে আমরা ডাক্তার নার্স তারপর পুলিশ অফিসিয়াল তারপর লয়ার কাউন্সিলার সবাইকে একটা একটা এরকম একটা প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসছে আর কি ওই ব্যক্তি যখন এখানে আসে তার আর কোথাও যেতে হবে না সে যদি বলে আমি মামলা করব তাহলে মামলা করলে এখান থেকে কাগজ লিখে দিলে মামলা হয়ে যাচ্ছে তাকে থানায় যেতে হচ্ছে না চায়না ম্যাডামের যে বিষয়গুলো আসছে বারবার যে মানসিক প্রেশারটা আর কি এটা আপনার একটা কাউন্সিলিং সার্ভিস দরকার এগুলো আপনার উন্নত বিশ্বে আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বলেন আপনার কমিউনিটিতে বলেন প্লাস হলে আপনার কর্মস্থলে বলেন কাউন্সিলার থাকে আর কি যেখানে সে একটা ওপেনিং মানে মনের কথাটা খুলে বলতে পারে আর বলতে পারে আমাদের এই সমাজে এই জায়গাটা একেবারে নাই দুই হাজার সাত সালে একটা ব্যাপক স্টাডি করে করে দেখা গেলো যে ভিক্টিমদের মধ্যে অলমোস্ট মোর দ্যান নাইনটি সেভেন পারসেন্ট হলো ট্রমাটাইজড তারা নর্মাল লাইফ লিড করতে পারে না আর কি তখন আমরা একটা কাউন্সিলিং সেন্টার করি ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সিলিং সেন্টার করি করে সেটা দিয়ে আমরা অনেক ট্রেনিং করি অনেক প্রফেশনালকে একটা কাউন্সিলিং দিচ্ছি ট্রেনিং দিচ্ছি মানুষকে অ্যাওয়ার করতেছি করে করে আমরা এখন রিসেন্টলি আবার পুরো বাংলাদেশে কমিউনিটি কাউন্সিলিং হসপিটাল বেসড কাউন্সিলিং এডুকেশনাল কাউন্সিলিং এগুলোকে প্রমোট করতেছি পুরো দেশে করতেছে দেন আমরা গিয়ে দেখলাম যে এত কিছু করার পরও আসলে সাধারণ মানুষ জানবে কীভাবে মনে রাখবে কীভাবে তখন আমরা দুই হাজার বারো সালে একটা টোল ফ্রি হেল্প প্যান করি আর কি ওয়ান জিরো এটা প্রথমে ফাইভ ডিজিট ছিল পরে এখন তিন ডিজিট আর কি ধরনের উদাহরণস্বরূপ এটা ওয়ান জিরো নাইন মনে করেন এখন দশ নয় তো এখন এই হেল্প প্ল্যানটা যদি এটার সুবিধা কী প্রথম সুবিধা হল টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স দ্বিতীয় সুবিধা সব রেকর্ডেড তৃতীয় সুবিধা কী শুধু যে ভিক্টিম টেলিফোন করবে তা না ভিক্টিম করতে পারে তার যে ঘটনাটা দেখছে সে করতে পারে তার কোনো আত্মীয়স্বজন করতে পারে আপনার রাইট নাও যদি একটা টেলিফোন ঘটনা এখন এখানে বসে যে কক্সবাজারের অথবা টেকনাফের অমুক জায়গায় এরকম একটা ঘটনা ঘটছে মুহূর্তের মধ্যে দেখবেন যা পনেরো বিশ মিনিটের মধ্যে দেখবেন যে একটা অ্যাকশান হয়ে যাচ্ছে আর যে এন্টার জিনিসটা আপনার রেকর্ডেড রেকর্ডে প্রমাণ থেকে আপনি যে কথা বলছেন সেটা রেকর্ড হচ্ছে আমার অফিসার যে ওখানে কথা বলছে ওই এন্ডে থানায় কথা বলছে রেকর্ডেড থানা কী বলছে সেটা রেকর্ডেড এটা আবার ফলো আপ করা হচ্ছে ইফ্রিম সার্ভিস আমরা সাউথ এশিয়াতে খুব একটা লিড করতেছি এবং এই যে সবগুলো দেশ মিলে আমাদের এটাকে রেপ্লিকেট করার জন্য একটা প্রজেক্ট নিচ্ছে এসডিএফ সার্কের পক্ষ থেকে এটা একটা ফ্ল্যাগশিপ প্রজেক্ট বাংলাদেশের জন্য খুবই মানে পপুলার আর কি সেকেন্ড আমরা আরেকটা চালু করছি গত বছর সেটা হলো এস এম এস বেসড আর কি সেটা হলো মোবাইল অ্যাপ জয় আর কি এবং এটা আরও চমৎকার সেটা কীরকম এখানে আপনি যদি অ্যান্ড্রয়েড ফোন থাকে মানে স্মার্টফোন উইথ অ্যান্ড্রয়েড ফ্যাসিলিটিস আপনি এটা গুগল প্লে স্টোরে আছে এখানে ডাউনলোড করবেন রাখবেন আপনার যখন প্রয়োজন হবে কথা বলতে পারতেছেন না আপনার তো ব্যাগের মধ্যে আসে আসতে হাত দিয়ে তুলে আপনি ওখানে চাপ দিলেন চাপ দিলে ইমার্জেন্সি বাটনে আবার চাপ দিলেন মুহূর্তের মধ্যে ওখানে চলে যাবে বেনিফিট কোনটা প্রথম বেনিফিট হলো আপনার দুই দিকের ক্যামেরা অন হয়ে যাবে দ্বিতীয়ত হলো আপনার জিপিএস লোকেশান যাচ্ছে যে আপনার কোন পজিশানে এখন লোকেশানে আসেন দ্বিতীয়ত হলো আপনার ছবিটা যাচ্ছে আপনার সাথে কে আছে এই অ্যান্ডে ওই অ্যান্ডে থার্ড হলো আপনার কনভারসেশানটা যাচ্ছে সব কিছু ওই হেল্প লাইনে যাচ্ছে ফলে আপনি ভবিষ্যতে যদি আপনি যদি বলেন যে আমি এটা করি নাই দেখি নাই আমি এটার সাথে ইনভলভ না আপনার তো অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই এখন এটার যে বড় চ্যালেঞ্জ সেটা হলো এটা মানুষ তো অসংখ্য নাম্বার দেখা তো সারাদিন আপনি দেখবেন আপনার মোবাইলে হয়তো দুশো টেলিফোন আছে কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের একটাও নাই কিন্তু ওই ট্রিপল নাইনের সাথে আমাদের ওয়ান জিরো নাইন আর যে আইসিটি সাথে যে ট্রিপল থ্রি আছে যে জাতীয় তথ্য সেবা এই তিনটার মধ্যে একটা সমান সমস্ত সারক হবে হলে আপনি যে কোনো অ্যান্ডে যে কোনো একটা মনে রাখলে হবে কল অটোমেটিক্যালি এক জাতে আরেক জায়গায় ট্রান্সফার হবে এবং আমাদের ওখানে ডেস্ক থাকবে ওদের ডেস্ক আমাদের কাছে থাকবে এই অ্যান্ডেও থাকবে ফলে আমরা চাচ্ছি যে মানে পুরো জনগণকে যাতে বেশি ভোগান্তির মধ্যে ফেলতে না হয় একটা নাম্বার মনে রাখলে হবে সেই নাম্বার দিয়ে আপনি সব কিছু পেয়ে যাচ্ছে আমরা আমরা বাকি বাকি সেবার কথাগুলো শুনব সরকারি একটু ছোট বিরতি নিয়ে দর্শক সঙ্গেই থাকুন তত আছেন প্রতি সংলাপে আমরা কথা বলছিলাম পোশাক শিল্পে নারীর প্রতি সহিংসতা অবসানে করণীয় প্রসঙ্গে নাজিরাক্ত আপনার কাছে আসতে চাইছি যে যৌন হরানি মুক্ত শিক্ষা এবং কর্মবেশ রক্ষার জন্য হাইকোর্টের একটি নির্দেশনা আছে ফলে এই সংক্রান্ত যে কমিটি গঠনেরও একটা নির্দেশনা আছে এবং গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে কি সেই কমিটি আছে কি না এবং কার্যকর হচ্ছে কি না হাইকোর্টের এই নির্দেশ যেটা দেখেছি যে বেশ কিছু বড় বড় গার্মেন্টসগু
এগুলোর জন্য মাল্টাই লেভেলে ডক্টর প্যারামেডিক সবাইকে ট্রেন করা আছে যাতে সাপোর্ট হয় তারপর ওরা কোথাও যদি হ্যারাসমেন্ট বেশি হয় সেক্সুয়াল বা কোনো তাহলে কোথায় যেতে হবে সেখানেও কিন্তু রেফার লিঙ্ক লিঙ্ক করা আছে কোনো কোনো গার্মেন্টস আমি দেখেছি তারা আপনার ইভেন কোনো একটা কেস যদি ইভেন ভার্বাল অ্যাবিউজ প্রথমে তো ভার্বাল দিয়ে শুরু হয় তারপর আস্তে আস্তে এটা স্টেপ বাই স্টেপ বাড়তে থাকে বাড়তে থাকে ওই জায়গায় যেন এটা স্টপ করা যায় সুতরাং এটা যদি কখনো কমিউনিকেটেড হয় কাউন্সিলারের কাছে কাউন্সিলার সেটাকে রাইট জায়গায় পৌঁছে দেয় তথ্যটাকে তারপরে এটা কিন্তু টোটাল ভাবে একটা টিম আছে যারা এটাকে মনিটর করে ট্র্যাক করে কেসগুলোকে এরকম ইন্ডাত কাজও কিন্তু হচ্ছে সব কমিটি নিয়ম নীতি গাইডলাইন সব কিছু ঠিক আছে যদি এটা প্র্যাকটিসটা কন্টিনিউড হয় অনেক বেশি দ্রুত আগাবে কিন্তু এখন ওই যে বললাম আমি প্রথমেই বলেছি যে হচ্ছে হচ্ছে সবকিছু কিন্তু কেউ জানে না কি হচ্ছে নারীকেই সচেতন আমরা কত গভর্নমেন্ট বা আমাদের ডেভেলপমেন্ট পার্টনার বা আমাদের সিস্টেম গুলো কত করবে ইভেন গার্মেন্টস ওনারও এখানে রেসপন্স এর জায়গাটা সামগ্রিক হতে হলে কিন্তু কমিটি থেকেও রেসপন্স আসতে হবে একটা মেয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় যদি তার নিরাপত্তার প্রশ্ন আসে সেটা কে দিবে সরকার কোথা থেকে কতটুকু দিতে পারবে সামরিক কনসিয়াসনেস এবং সেখানে কমিউনিটিগুলো কিন্তু অনেক ভালো রেসপন্স করতে পারে যদি ওদেরকে ওভাবে করে তৈরি করা হয় কিন্তু ওই তৈরি জায়গাগুলো তো গুছিয়ে কার্যক্রমটা এখনও হচ্ছে না এই হেল্প লাইনগুলো আছে কিন্তু এই কমপ্লেনও আছে যে এখানে কমপ্লেন করার সময় রেসপন্স পাওয়া যায় না বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটতে পারে তার কাছে আসলে সেই বন্ধুর কালচার অফ সাইলেন্স একটা বিষয় আছে সে হয়তো ইনিশিয়ালি সব কিছু শেয়ার করতে চায় না ওই বিশ্বাসে এখানে গেলে হতো একটা ফার্দার হ্যারাসমেন্ট হইতে পারে কোনো হয়তো রেমেডি পাওয়া যাবে না কোনো একটা ফার্দার একটা সেলস অফ স্কুল ডেভেলপ করতে পারে এইসব কোনো শেয়ার করতে চায় না কিন্তু আপনার যে সমস্ত কেস দেখেন আপনার মিডিয়াতে আসতেছে শেয়ার করতেছে সেগুলো কিন্তু শাস্তি হচ্ছে কিন্তু ঘটনার সময় যেভাবে প্রচারণা আসে শাস্তির সময় হয়তো সেইভাবে আসে না আর সেই জন্য জিনিসটা আপনি বলেন যে হয়তো হয় অনেক কিছু শাস্তি হয় না আসলে ঘটনা হয় তাই না শাস্তি হচ্ছে কিন্তু আমি যেটা বলবো আপনি যদি গার্মেন্টসে যদি একেবারে আমি একটা উদাহরণ দু হাজার পনেরো সালে আমরা বিজেপিকে চিঠিতেই বিজেপি সভাপতিকে যে আমরা গার্মেন্টসে আমাদের এই নাম্বারটা প্রমোট করতে চাই আর কি তার একটা চিঠিও দিছে আমাদেরকে যে আপনাদের সমস্ত গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে এই নাম্বারটা প্রমোট করার জন্য আপনারা অনুষ্ঠান করতে পারেন আমরা যখন কোনো কোনো গার্মেন্টসে গেলাম তখন বলল যে আপনার কথা বলবেন কীভাবে এরা তো কাজ করতেছে এখন এদেরকে কাজ না আমি যদি না এক ঘন্টা বিরোধী দিই তাহলে আমার তো প্রোডাক্টিভিটি নষ্ট হয়ে যাবে তারপর আমরা রিকোয়েস্ট করে কথাবার্তা বলতেছি এখন দেখেন আপনাকে সময় দিচ্ছে হলো অল্প কিছুক্ষণ সবাইকে একত্র করা যাচ্ছে না বিশাল গ্রুপ আর কি এগুলো একটা চ্যালেঞ্জ থেকে যাচ্ছে কিন্তু আমার দায়িত্বটা যদি গার্মেন্টসের মালিক নিয়ে নেয় তাহলে কাজটা কিন্তু সহজ হয়ে যাচ্ছে এখন গার্মেন্টসে যদি আপনি ইয়ে করতে চান যদি উদাহরণ শুনে গার্মেন্টসের গেটে যদি এই নাম্বারটা থাকে যে আপনি যদি এরকম কোনো প্রবলেম হয় নাম্বার টেলিফোন করুন তার যদি আপনার ফ্লোরও থাকে ওয়ালের ভিতর তাহলে যিনি অ্যাবিউজ করবেন তার ভিতরটা ভয় কাজ করবে ভয় কাজ করবে যে আমি কিছু করলে তো এই নাম্বারে চলে যাচ্ছে দুই নম্বর হলো আর যে কাজটা করবে মানে সে ওই যে ভদ্রমহিলা যিনি কাজ করতেছেন প্রোডাকশনের সাথে তার মধ্যে একটা সেন্স অফ সিকিউরিটি ডেভেলপ করবে যে না আমার তো একটা রক্ষা কবচ সরকার আমার সাথে আছে এই বিষয়টা মেসেজটা খুব জরুরি দরকার ধন্যবাদ আপনাকে চায় না আপনাকে দিয়ে শেষ করতে চাই যে এই কথাগুলো আমরা শুনলাম যে সমস্যা সমাধানের জায়গাটা যেহেতু আপনি কাজ করছেন তাদের নিয়ে কতদূর দেখতে পান মানে শেষ কথা আপনি কি বলবেন এই নিরাপত্তার কথা নারী নিরাপত্তার কথা আসলে শেষ কথা হলো কি ওনারা কাজ করছেন আপাও অনেক কাজ করেন এ করেন আমরা যে কাজগুলি করি আমরা তো মানে লিমিটেড না বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম মানে বিশেষ করে ঢাকা চিটং গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি শ্রমিকদের নিয়ে ই করি সেটা হলো এ ক্যাটাগরি হোক বি ক্যাটাগরি হোক বা সি ক্যাটাগরি সব ধরনের সব ধরনের কাজ করি এখন উনি এই নাম্বারটা শো করেছেন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে গেটে লাগাবেন বা ভেতরে লাগাবেন এটা করবেনটা কে দায়িত্বটা কার কেন এটা সরকার বিজিএমএ মিলে করবে 
এইটা কতটুকু করতেছে কতটুকু হচ্ছে কমিটির কথা বলছেন উনি বলেছেন যে হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী সেই রায় অনুযায়ী যে কাজগুলি যতদিন পর্যন্ত আইন না হবে এটা দুই হাজার নয় সালে এটাই হয়েছে তো এইটা হলো প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরিতে অ্যান্টি হেরেসমেন্ট কমিটি হবে কিন্তু কমিটি শুধু করে রাখলো এটাকে অ্যাক্টিভ কিন্তু অ্যাক্টিভ হলো না এটাকে কার্যকর করতে হবে তো ওই কমিটির মধ্যে কারা আছে কে তৈরি করে দিয়েছে এটা সিস্টেম আছে তো নিশ্চয়ই একটা সিস্টেম আছে কারা থাকবে কত পার্সেন্ট নারী থাকবে সেখানে নারী শ্রমিকদের উপস্থিতি কত আছে প্রতিনিধিত্ব কতখানি আছে এবং সেই নারী প্রতিনিধিটা কতটুকু অ্যাক্টিভ সে কতটুকু এটাকে কাজে লাগাবে বা ইয়ে করবে তো দেখা যায় আমার মনে হয় যে এটা সমাধানে গেলে প্রথমে এগিয়ে আসতে হবে গভর্নমেন্ট তো থাকবেই গভর্নমেন্ট তৈরি করবে মালিকদের একটু এটা ওনারা যদি চায় যে না আমার ফ্যাক্টরিতে আমার ইয়েতে কখনো এই হ্যারেসমেন্টের শিকার হবে না একটি নারী শ্রমিক তাহলে আমার মনে হয় যে সেই জায়গাটা কিছুটা হলো সমাধান আসবে ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে আমাদের সঙ্গে আজকে থাকবার জন্য নারী প্রতি সহিংসতা আসলে একটি বৈশ্বিক সমস্যা আমাদের দেশে অনেক রাষ্ট্রের চেয়ে কম আবার কোথাকার থেকে হয়তো বেশি পোশাক শিল্পে নারী শ্রমিক সহ দেশের সকল নারী সুরক্ষিত থাকুক আজকের প্রতি সংলাপে সেই আশাবাদ রেখে শেষ করতে চাইছি ভালো থাকুন আপনারা